Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire une petite présentation assez simple, assez rapide comme j'ai une journée assez chargée Donc euh, dans cette vidéo nous allons voir comment préparer une bûche au citron Alors au niveau de la composition de cette bûche, donc on a une crème au citron qui est juste là qu'on peut voir Une génoise, encore une fois pour la décoration, une crème au citron Et pour casser un peu le côté acide du citron j'ai préparé une crème chantilly assez rapide à faire En tout cas c'est vraiment très très bon Surtout si vous aimez le citron. Et voilà. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation de la génoise, il vous faut 150 g de farine, 150 g de sucre, 4 œufs et 2 sachets de sucre vanillé. Comme d'habitude, il faut toujours passer au tamis la farine, très important. C'est plus pratique pour l'incorporer ensuite à la préparation. Pour la préparation, il faut d'abord commencer par séparer les blancs d'œufs des jaunes. Ensuite, il faut fouetter les blancs d'œufs. Dès qu'ils commencent à monter, il faut incorporer les, le sucre petit à petit. N'hésitez pas à augmenter la vitesse un peu. Alors, dès que les blancs d'œufs commencent à monter, il faut incorporer le sucre petit à petit. Alors dès que les blancs d'œufs sont légèrement fermes, ça fait un petit bec d'oiseau comme on peut le voir ici. Donc on arrête de fouetter. La génoise elle est vraiment facile à préparer. Donc euh, maintenant je vais juste casser les jambes d'œufs. Je mélange un peu et ensuite je les incorpore délicatement. Ce qui est très important dans cette préparation c'est que tout... Euh, tout ce qu'il faut incorporer, il faut le faire délicatement pour ne pas casser les blancs d'œufs. Et enfin, il faut incorporer la farine. Comme d'habitude, il faut le faire délicatement. Alors, après avoir incorporé la farine, donc voici le mélange que vous devez obtenir. Voilà. Ensuite, il faut le verser sur une plaque. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à égaliser le dessus et préchauffer le four à 180 degrés. C'est vraiment important de bien égaliser le dessus pour que la pâte soit bien uniforme. Et voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que la génoise soit légèrement dorée. Alors après environ 10-15 minutes, ma génoise est prête. Voilà, donc elle est légèrement dorée sur le dessus. Donc la génoise est encore chaude, il faut bien mettre un torchon humidifié. Vous prenez un simple torchon propre, vous mettez un peu d'eau et voilà. Donc et il, faut bien, et il faut bien la couvrir. Ça permet tout simplement d'avoir une génoise bien molle, qui ne va pas durcir. Maintenant on va passer à la préparation d'une crème au citron. Une crème très très simple à préparer. Donc pour ça il nous faut 4 œufs. 8 cl de jus de citron, 100 g de beurre et enfin 125 g de sucre. Pour la préparation de la crème, donc on va commencer par verser les œufs, ensuite le sucre, je mélange. Voilà, ensuite le, le citron, le jus de citron. Cette crème, elle demande vraiment très peu d'ingrédients. Vous pouvez très bien la préparer pour des tartes, des tartelettes, etc. Donc on mélange bien. Voilà. Alors la cuisson de la crème se fait au bain-marie. Il faut bien faire attention à ce que le saladier touche l'eau. Voilà, comme ça. Je rajoute le beurre coupé en petits morceaux. Et ensuite, il ne nous reste plus à mélanger, mélanger sans cesse pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'à ce que vous obteniez une crème bien épaisse. Voilà la crème quand elle est bien épaisse. 
C'est la texture qu'il faut obtenir. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à la verser dans une grande assiette pour qu'elle puisse refroidir rapidement. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien commencer par la préparation de la crème, ensuite la génoise. Sinon, on la verse, mais dans tous les cas, il faut les laisser refroidir avant. Je la filme au contact, c'est tout simplement pour éviter d'avoir des croûtes sur le dessus. Hop. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à la laisser refroidir. Donc, je vais attendre un petit moment parce que là, elle est trop chaude avant de la mettre une petite demi-heure, voire une heure au frigo pour qu'elle soit bien, pour que la crème soit bien ferme. Pour la préparation d'une crème chantilly, il vous faut 15 centilitres de crème fraîche entière, de préférence 30-35% de matière grasse, très important. Ensuite, il vous faut 30 g de sucre. Pour la préparation de la crème fraîche, c'est très simple, il faut verser les 15 centilitres dans un robot. Ensuite, le sucre. Ensuite, il faut fouetter la crème petit à petit, tout en augmentant la vitesse. Mais au début, il faut toujours aller à petite vitesse. Donc là, j'augmente. Voilà. Arrêtez de mélanger dès que votre crème est bien ferme, comme on peut le voir ici. Voilà. Et surtout, il ne faut pas trop la fouetter non plus, sinon vous allez la transformer en beurre. Avant de mettre la crème au citron sur la génoise, n'hésitez pas à la plier avant. La rouler comme ça. Voilà. Comme ça, ce sera plus pratique pour vous ensuite pour euh, rouler la génoise. Voilà. Ensuite, il faut mettre la crème au citron. Donc, mettez-en un peu partout, sachant qu'il faut bien en laisser un peu pour, euh, pour en mettre sur le dessus, le dessus de la génoise, de la bûche. J'en mets pas beaucoup vers les extrémités tout simplement parce qu'à la fin je vais les couper donc euh, je garde surtout la crème pour, euh, pour l'autre partie. Et là vous pouvez très bien mettre quelques morceaux de fruits, des fraises, des framboises, etc. Alors ensuite il faut rouler la ginoise. Voilà. Si votre ginoise se casse un peu c'est vraiment pas très grave. Voilà. Ensuite, il faut décorer le dessus avec la crème au citron. J'en mets un peu partout. Pour la décoration, vous pouvez très bien vous arrêter là si vous le souhaitez. Si vous voulez faire quelque chose d'assez simple, vous pouvez juste mettre quelques fruits, des fraises, des framboises ou un peu de chocolat blanc. Vous râpez une table de chocolat, de chocolat blanc, vous en mettez un peu partout. Tout simplement, vous la laissez comme ça, vous décorez, vous faites quelques motifs sur le dessus. Pour casser un peu ce côté acide du citron, j'aime bien mettre un peu de crème chantilly. Donc je le fais délicatement pour ne pas mélanger la crème au citron à la chantilly. Là aussi pour la décoration, vous faites juste quelques motifs. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à couper les extrémités. Dernière petite touche de décoration, donc là je vais mettre un petit peu de chocolat blanc râpé. Dès que vous avez terminé la décoration de la bûche, il faut la mettre au moins 3 heures au frigo. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de la préparer la veille pour en demain, elle sera meilleure. Voilà la bûche au citron est prête après environ 3 heures au frigo. Donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille de la préparer la veille pour en demain ou très tôt le matin si c'est pour le soir. En tout cas, j'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Et si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. A très bientôt. Ciao, ciao